Discovery, taking the extraordinary step today of rolling out a national plan to stop an invasion, an invasion of what appears to be bed bugs. 不知道大家最近有没有留意到世界各地爆发的关于臭虫危机的报道？虽然臭虫小小一只，实验证明它并不会传播疾病，也不危害人的生命安全，但由于臭虫一旦入侵，便难以彻底清除，往往隐藏于床和沙发等隐秘的缝隙中，也被称作床虱或木虱。除了人被叮咬后，皮肤会感到疼痒难受，留下的红印子可能需要长达一年的时间才能消退外。害怕被臭虫叮咬而造成的心理焦虑，甚至睡眠障碍，更是会给人的精神状态带来极大的负担。所以，各个出现了臭虫扩散现象的地区，都马上引起了当地民众的恐慌。其实，近好些年来，欧美国家受到臭虫侵害的新闻报道，总是会隔一段时间就复活回归。其中，受虐最严重的国家法国，根据易普所研究所对臭虫进行的研究显示。从二零一六年以来，已经有百分之七的法国人成为了臭虫的受害者。二零一七年到二零二二年期间，有百分之十一的法国家庭受到过臭虫的侵扰。到了今年，臭虫的肆虐似乎来得比往年更加猛烈，几乎每六户法国人家就会有一户受到过臭虫的影响。除了家庭住宅、电影院、地铁、机场、酒店、医院等许多公共场所都出现了臭虫的身影。几乎可以说，只要有人在的地方，臭虫就有可能随之而来。有学校因为臭虫危机而被迫停课来处理虫害，无法彻底清除臭虫的家庭，只能选择直接丢掉床垫、床架、沙发，甚至要卖房搬家来逃避臭虫。随着臭虫警报的不断升级， 2 0 2 4年的奥运会也即将在巴黎举办。法国的臭虫问题引起了国际的广泛关注。就在法国政府为除虫问题焦头烂额的时候，臭虫悄悄地蔓延到了隔壁的英国。有网友在乘坐伦敦地铁维多利亚线时，在车厢发现了臭虫，并把臭虫沿着自己裤管往上爬的视频发到网上平台，马上得到了大量的观看以及转发。据分析， 2 0 2 2到二零二三年间，英国臭虫侵扰增加了百分之六十五，英国的民众也随之陷入了臭虫的恐慌之中。臭虫大军在欧洲大陆取得了阶段性胜利后，竟然把目光投向了亚洲。十月中旬，韩国首尔仁川西区的一家汗蒸房发现了活的臭虫成虫及其幼虫后，仅仅半个月时间，首尔市二十五个区中十八个区都发现了臭虫的身影。臭虫传播的速度之快。让周边亚洲地区民众的神经都紧绷了起来。不同于跳蚤，臭虫是一种身体扁平呈椭圆形，没有翅膀，成虫体长大约为六毫米，芝麻大小，属于半翅目的爬行寄生虫。其实是肉眼可见，但由于一般藏匿在缝隙和黑暗的地方，闭关活动，所以往往人在被叮咬后才察觉臭虫的存在。要见到臭虫的真身并不那么容易。臭虫有一双臭脚，在受精时会分泌臭液，爬过的地方会留下一股臭味。当臭虫数量众多时，空气中甚至会有一种难闻的酸甜味，所以才被称为臭虫。对人类有影响的主要是温带臭虫和热带臭虫两种。温带臭虫遍布全世界，而热带臭虫则主要分布在热带地区。这两种臭虫以吸食人类的血液为生，以宿主排出的二氧化碳和散发的热量来寻找猎物。臭虫有两条空心进食道，进食时口气刺穿宿主的皮肤，留下两个孔洞。其中一条进食道是用来向宿主注射含有麻醉剂和抗凝血剂的唾液，另一条用来吸取宿主的血液。麻醉剂让宿主在被叮咬时不产生痛觉。根据体质，痛痒感和红印通常要隔天或更久后才出现。所以被叮咬时，宿主并不容易察觉。臭虫在进食前身体扁平，进食后呈深红色并胀起。通常臭虫要做三次的吸血动作才能吃饱，所以钉痕往往呈三角形或三个钉包一条直线形，是分辨是否为臭虫叮咬的一种方法。通常臭虫每隔五到十天进食一次，但在没有进食的情况下，还是能够生存九个月到一年的时间。除了生命力十分顽强，臭虫的繁殖能力也是惊人。臭虫具有储精囊，因此雌性臭虫医生只需要交配一次，便终身有繁殖能力。医生能产卵两百到五百颗，虫卵一般十天就会孵化。幼虫通过十四到三十天便成长为成虫，开始吸血进食。臭虫并没有迁移的习性，主要是透过人类来移动。欧洲线上购买二手家具的人数增多，疫情后国际间大量的观光商务访问。都是可能加速了臭虫传播的原因。
，臭虫随着家具、行李、飞机、铁路、船舶等途径被带往各地。再加上全球的气候变化，今年又适逢圣衣年，冬天变暖的气温也会令臭虫更为活跃，令消灭虫害的难度增大。其实，在五十到七十年代。由于有效杀虫药水的发明，发展国家的臭虫问题基本消失。但近些年来，臭虫对现有的杀虫剂逐渐产生了抗药性，让虫害问题一旦出现就变得十分棘手。那么，面对这些难缠的臭虫，我们有什么应对的措施呢？首先，如果怀疑家中有臭虫，可以查看以下位置：床垫下、床板缝隙中、沙发、窗帘、衣柜、书架、木地板和木质家具接缝、墙纸后。边缘插座，这些都是臭虫在家居中藏身的地方。除了见到臭虫本虫，观察是否有集中散布的可能是臭虫粪便的黑色小点、一毫米大的虫卵或淡黄色、臭虫在脱皮时留下的虫脱，都是辨别臭虫存在的方法。臭虫的死穴是温度，在超过四十五度的高温中，臭虫七分钟便会死亡。因此，受臭虫污染的衣物、床单等不良产品。可以用大袋子打结密封装起来，拿去用六十度以上的热水浸泡一小时再做清洗。室内环境中耐热防水的物品都可以用热水烫，也可以用干蒸设备或熨斗的蒸汽功能去除家中角落和室内装饰中的臭虫。另外，低温也能有效对付臭虫。小件物品和衣物可以包好，放入冰箱零度以下的冷藏室中，最少四天以上，也是能消灭臭虫。如果臭虫持续出现，就要考虑联系专业的灭虫团队来进行虫害防治，当然这会花上一笔相当可观的费用。所以在对付臭虫这件事情上，预防措施至为重要。如外出旅行、住旅馆时，应当先翻开床垫查看。根据前面提到的辨识臭虫的方法，特别注意床头及床板的缝隙、棉被、枕头等是否有臭虫的迹象。如发现臭虫，应该向旅馆提出换房的要求。另外，行李与物品不要放置于地板上，因为臭虫很喜欢躲藏在地毯中。把行李放在行李架上，可以大大减少臭虫爬入的可能。旅行归家前，切记要检查行李的暗格缝隙、衣物的衣领、衣袖中是否已经带上了臭虫，务必在进家门前把虫子处理走。最后提醒一下大家，如果真的被臭虫叮咬了，切记千万不要去抓，会有可能造成伤口细菌感染，并且留下难以消去的疤痕。可以涂有清凉感的止痒药膏缓解，通常一到两个星期，通痒感就会消失。另外，如果发现叮咬处有过敏症状，就需要及时就医治疗啦。